isa sa isang quotation na ang sabi ay, there's nothing worse than a man that can be everything to everybody else except a father to their own child. Ang isa daw lalaki, isang tatay na parang ibinibida ang kanya sarili sa kahit sino pa man na parang kaya niyang gawin ang ano pa man pero ang hindi maging tunay at tamang ama sa kanyang mga anak na isa daw ang first na tao. Tama po ba yan? Do you agree? Kasi sa ating panahon ngayon, di ba? Maraming sabi nga nila, ay madaling maging tatay, pero mahirap maging ama. Kasi iba, ibang usapan na yan. Ang ating passage po ay matatagpuan sa Genesis chapter 6, yung buong chapter. Kaya lang, uh, pinili po, kinuha ko lang muna itong i-highlight kong mga verses at uh, ito yung ating uh, pag-uusapan ngayon. Sa so Genesis chapter 6, verse 7 to 11, sabi, So the Lord said, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground and birds of the air, For I am grieved that I have made them. Tila talagang nag-disappoint ang Panginoon. Sa panahon ito, ni Noah, na napakasama. Tuloy natin. But Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man blameless among the people of his time and he walked with God Noah had three sons Shem, Ham and Japheth now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence pansinin niyo po yung mga nilagyan kong dilaw o inailay ko pagkatapos sabihin na si Noah <laughs> ang favor in the eyes of God at kung anong klaseng pamumuhay meron siya he was a righteous man blameless among the people of his time and he walked with God isinunod yung Noah had three sons Shem, Ham, and Jabel dito ako nagkaroon ng pagninilay-nilay na isa sa mga hinaylay ay hindi lang basta man of God si Noah, siya ay isang ama at may tatlong anak. Ang ating tipo ay umaga ay perceiving the peculiarities of our old father. Perceiving ang sinunin niya ay understanding or comprehend yung peculiarities po ay characteristics, mga katangian, and ang far out po ay ibig sabihin niya na eh, sa mga sinilin niya ay outstanding, uh, mga kaiba, or talagang may stand out. So perceiving the peculiarities of a far out father. Genesis 6.1 to 22 In a word taken over by Ibel Sa mundo ni Noah, sa kanyang panahon There was violence, corruption But Noah was a righteous man At hindi lang daw siya basta righteous man He was the only power of God left on the earth Imagine that Bukod sa'yo ang ibang tao po ay napakasasama na. Ayon sa kwento, sa account nito ng chapter 6, talagang nabulo ng Diyos sa sobrang kasamaan ng tao. May binanggit pang yung, yung sons of God na ang sinasabi ng ilang scholar ay angel o sinasabi ng iba yung mga nephilim ay nakipag-asawa sa sons of men 
at nag-create ito ng uh, mga lahi na talagang mga salbahe at walang kwenta at mga, mga makasalanan na tao. Pero si Noah, sa kabila ng iyon, sa kanyang generation, he was a righteous man. The Bible says he was blameless among the people of his time. It is also says he walked with God. Living in a society saturated with sin and rebellion against God, Noah was the only man alive that pleased God. It's hard to imagine such unwavering faithfulness in the midst of total godlessness. Imagine that. Ang hirap daw parang intindihin na nag-iisa kang matuwid, nag-iisa kang nagmamahal sa Diyos, may takot sa Diyos, at ang mga kapitbahay mo, ang mga kabaranggay mo ay mga lapastangan, makasalanan sa Diyos. Over and over again, in the account of Noah, we read, Noah did everything just as God commanded. The slide of 950 years na hindi na pangyayari ngayon, yung buhay ko ito magal ng 950 years, exemplify the peculiarities of a part of the father. To be right with God has often meant to be in trouble with men. Sometimes po, or most of the time, kapag gusto mong talagang maging right with God, tama ang pamumuhay sa Diyos. At the last, ang kapalit nito ay you will be in trouble with men. Lalo na yung mga makasalanan ng mga tao. Imagine mo kung ikaw ay isang tatay na nagtatrabaho at ang mga katrabaho mo ay mga non-Christians at hindi lang basta non-Christians talagang mga sa salitang na kanto ay kolokoy mga mga tao na Imaginin mo, kung ikaw lang ang isang tao, ang isang kristyano sa lugar na yun, sa trabaho mo na yan, sometimes you'll be in trouble with them. Naranasan niyo na po ba yan, mga CBC fathers? And thank God, sa CBC, mag-intinatayo ang Diyos ng mga tatay na may takot sa Diyos. Malapakan naman natin ang pag-inokan. Pero pa talaga na itinitira ang Diyos sa mga tatay na may takot sa Kanya, naglilipot sa Kanya, kasama ng buong pamilya. At alam niyo ba na ang buhay ni Noah ay paulit-ulit na kanakok throughout the Bible hanggang sa New Testament. At sabi nga, sabi nga ng mga commentators at ang mga theologians, ang buhay ni Noah at yung kanyang panahon, yung panahon ni Noah particular, ay tila tulad ng ating panahon. Sa Luke chapter 17, 26 to 27, just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man, turning to our Lord Jesus. People were eating, drinking, Marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the blood came and destroyed them all. Di ba ganito ang nangyayari sa ating panahon? Kabi-kabila ang uh, makikita mong mga kasalanan. Kabi-kabila ang uh, adultery, ang uh, iba-ibang uh, sexual na kasalanan, Kabi-kabilayan. Kaya, higit kailanman, this is the high time na may tumayo, may manindigang tatay na righteous in the eyes of God. Ito yung tamang panahon at nararapat na panahon na may mga tatay na tumayo na may tago sa Diyos. Question, what are the peculiarities of a far-out father? Ano-ano nga ba daw po yung mga katangian ng isang naging outstanding father? 
Bibigay ko lang po yung tatlong lamang na sagot sa nakita ko doon po sa ating uh, passage. Number one, is God you like is remarkable. The keyword ay remarkable. Kanyang God you like daw po. Number two, He is the persuasive father in serving God. And number three, His faith in God is consuming. Explain natin mamaya ako. Okay. Every father should remember that one day his child will follow his example instead of his advice. Kasi ganito lagi ang tendency. Maraming tatay ang galing-galing magpayo. Lalo na yung mga nag-Christian na tatay. Pero yung buhay nila ay hindi mo makakitaan na nakaalay sa kanilang pinapayo sa kanilang mga anak. Tama po ba? Di ba sa ating panahon, maraming tatay dyan sa kapitbahay mo na sabihin sa anak, anak! Huwag ka maniligari yun. Di ba? May mga ganyan tatay. Anak, masama mo ba? Pero yung bibig niya, keep on saying, uh, uto ko chita, B.I. Anak, huwag kang babae. Tapos, uh, alam na ang anak niya na siya yung babae. Ano po ang mahalaga kaysa sa advice? Ang example mo, tatay. Yung buhay mo, sa araw, titignan niya na kay yung mga anak. Ano nga bang buhay ng tatay ko? Ano nga bang dapat kong gayahin sa buhay niya? Okay, pasok tayo sa number one. Is God your life is remarkable? Sino ako? Sabi ng Bible, ay nabuhay as a righteous man, blameless, among the people of his time, and he walked with God. Sabi ko kanina, napakahirap noon. Yes. Imagine mo, ikaw lamang ang matuwid na tatay, na tao sa panahon na yun. The rest ay mga ang buhay nila ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Pero still, na kaya niyang mabuhay ng matuwid, blameless, at lumakad, bigkan. Ito yung challenge sa atin ngayon, mga tatay. Na magkaroon tayo ng isang makajos sa buhay, a godly life. Remarkable Godly Life. Alam ko na kung minsan ang influensya ng mga kabarkada, katrabaho, ay mahirap irisis. Amen ba, mga tatay? Sa pisina, kung may pamilya ko, pisina, kung saan pa man, kung minsan ang uh, ang pag-aingganyo, pag-iayaya na gumawa ng hindi magandang bagay ng mga katrabaho, kapitbahay, kabarkada, kaibigan, tropa, ay mahirap tanggihan. Pero, kung ikaw po ay may takot sa Diyos, kaya, kaya mo yan. Amen ba? Sa biyaya ng Diyos, kakayanin mo yan. Of course, si Noah, kahit siya ay righteous at blameless and involved with God, alam natin, hindi pa rin siya perfecto. But still, sa grasya, sa biyaya ng Diyos, inaya niyang mabuhay na hindi nai-influensyahan ng kanyang mga kapitbahay. Ito masasama ang kanyang panahon. Sabi ko kanina, ito yung panahon na yun. Parehong pareho tayo po ng panahon ni Noah, parehong-pareho sa ating panahon. Kahit saan ka lumingon, andyan yung mga masasabang influensya. Kahit saan ka lumugar, pumunta, andyan sila. But still, ang isang tao may takot sa Diyos, ang isang tatay na maninindigan na siya ay may takot sa Diyos. Magagawa niyang mabuhay at magpupurihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen ba? 
Genesis 6.8, doon lang po, bago yung verse na yun, kinumen si Noah, Noah found favor in the eyes of the Lord. But you know what? Sa King James, yung favor ay grace. Noah found grace in the eyes of the Lord. So, grasya pa rin ng Diyos. Yung favor ng Lord sa Kanya, ay tayo pa rin sa grasya ng Diyos na gawa niyang mabuhay ng matuwid. So ito ang kailangan natin mga tatay at mga kapatid na pakita natin sa Diyos na kaya natin, na mahal na mahal natin siya. At pinipilit natin mabuhay na may kapanalan. Sa grasya niya, tutulungan niya po tayo. Isang kasi at dahilan eh, eh paano kasi eh, sinayayapan ng mga kaparkata eh, si manager manager eh. Birthday niya. Pumisan, uuwi yan, araw ng sweldo. Di ba? Bukasan ang sweldo mo, sabi ni misis, eh, mga misis pa naman. Agad napakaganda ng hitingan pag araw ng sweldo. Doon sa mga nagtatrabaho sa kumpanya. Tapos, uuwi ng gabi. Nang late na. Sa insya pa na lang. Eh, nayaya ni manager, ni sweldo mo napagastos din eh. Nabawasan. At you know what? Kung malinitigan ka sa pangalan ng Panginoon, may mga paraan para makatanggihan. Amen ba? Next slide. Ano nga ba ibig sabihin nung righteous Blameless. Kumuha ko po ng ilang mga verses sa ibang pa, uh, part ng Bible, sa ibang books, at tinignanan po natin kung anong ibig sabihin nyo. Sandal na po, inang na ako natutuyo. Ang almasal ko po kasi na yun ay kalahating uh, slice of bread. Kalahati lang, walang kape. <laughs> Alright. Sabi is again, chapter 18, verse 9. He follows my decrees and faithfully keeps my law. That man is righteous. He will surely declares the sovereign Lord. So, ibig sabihin pala ng righteous according sa Bible then, ay yung tao na sumusunod sa mga utos ng Panginoon. So Proverbs 11, 20, The Lord detests men and perverts the heart, but He delights in those whose ways are blameless. Halos parang lang din yung kanyang pamumuhay ay blameless. Isa pa, sa usapang walk with God, nilin niya si Noah sa Hebrews chapter 11, makikita niya yan, yung mga yung hall of faith all of pain ng mga, ng mga great men of God. Si Enoch nandun. Enoch walk with God. Then he was no more. Siya po yung kinuha because God took him away. So ang ibig sabihin ng pamumuhay ni Noah he was blameless, he was righteous and he walked with God katulad ng mga nakasulat sa ibang talata ng Bible ay yung buhay niya, araw-araw, yung detalye ng buhay niya ay sinisigap niya talagang para sa Diyos. Na ang Diyos ang sentro ng kanyang buhay. Maaaring siya'y prayerful, tatay, kailan ka uling nanalangin. Maaaring siya ay hindi nakakalimot sumamba sa Diyos. Tatay, kailangan mong magmuna sa pagsamba sa Panginoon. Maaring siya rin ay magpapractice ng pag-offering o pagbibigay sa Lord. At modelo ang tatay dapat sa kanyang klaseng buhay. He was righteous dahil sinusunod niya ang utos ng Diyos. He was righteous, he was blameless dahil sinisikap niya hindi mahawaan o ma-influensyahan ng kurap niyang mga kapitbahay. 
and he walked with God. Itong panahon na to ay isang panahon na sukatan ng pananampalataya at katubiran ng pamumuhay sa Diyos. Itong panahon na to ay talagang susukatin kung gaano pa nagmamahal sa Panginoon at gaano kung gustong mabuhay ng may kabanalan. Napakalaki ng challenge itong panahon na to. Pero gusto kong sabihin na malaki ang magagawa ng suporta ng pamilya para maging matuwid ang buhay ng ama. Of course, personal na accountability yun, personal na responsibility, pero malaking bagay ang tulong ng may bahay sa pamumuhay na matuwid ng tatay. Amen ba, mga nanay? Amen. Amen. Parang naman kasi, maraming mga nanay ngayon, kasi sabi ko, kung tawagin ng tatay, nagkamali lang, ikaw lalaki ka, hindi mo ano ka. <laughs> Buti na lang, wala sa CBC niyan. Amen? Amen. Ay, binagyan mo na lang dito, no? Tinabag mo na sa ganyang pangalan, eh, pamumukay na yan ang ganyang pangalan. Di ba? Pero kung ikaw yung, yung, yung asawa na, ah, uh, dahan, tara, kaya mo yan, basta tayo ba ikon? Dahil ikaw nga mag-need ng ating devotion, ngayon, napakalaking bagay niyan. Sinasabi ko nga lagi sa akin may bahay na si Aileen, kung hindi ikaw ang napangasawa ko, hindi na ako pastor ngayon. Lagi ko rin sinasabi sa kanya, kung hindi ka ang asawa ko, paano na ang buhay ko? <laughs> Oo, oh, totoo po yan. Mas marami pa ako sa 365 days ang pagsasabi ko sa kanya ng I love you. Pero siya rin kasi ang babae sa aking limuran, kaya ako nananatiling nakatatayo sa bihaya ng Diyos. Sa likod ni Pastor Jim, merong sister Leia. Amen? Amen. Na kahit minsan aminado, minaaway si Pastor Jim, siya rin naman ang magtutulak kay Pastor Jim, huwag kang bibigay. Amen? Amen. Malaking bagay po ang tulong ng mga may bahay para manatiling patuwid ang pamumuhay ng mga tatay. Dahil ang haligi ko, ay mawawala ng saisay kapag ang ilaw ay kumukurang-kurang. Hindi makikita ko nga saan yung haligi. Amen? Dahil kayo ang ilaw ng tahanan. So it takes two to tango. Tulungan po natin ating mga tatay. Lalo na yung mga nanay na medyo mas mature kayo spiritually sa inyong may bahay, ay sa inyong asawang lalaki, sa inyong esposo. Mature, mas, mas, mas mature kayo. O kung saan?
kailangan, kailangan po namin kayo mga nanay, mga may bahay. Kasi di nyo lang alam na may binagkagaanan din. Nag-iisip ang inyong, ang inyong asawang lalaki, ano pa yung may tataguyod ng aking pamilya. Hindi mo alam, may mga personal na pinagdadaanan niya. Misa na hindi yan siya i-share sa'yo. Kasi pag isi-share niya sa'yo, nakikaisang salita pa lang siya, nakakadalawang buka na. Yan na naman! Ulit-ulit! I do believe, malaking part yung kasaba ni Noah sa kanyang pamumuhay na blameless and hideous sa mata ng Lord. Amen? Although hindi sinasabi ng Bible, pero imagine ninyo po, imagine ninyo, kung si, si Noah ay inutusan ng John, ay bibigil, ano ba yan, Noah? Ay, pagtanim ka na lang, anong sabi, build na build na ark. Yeah? Imagine ninyo kung ang, ang unang-unang kontrapelo sa calling ni Noah na mag-build ng ark ay ang kanyang asawa. Baka bawat tuktok niya rin eh. O, imbis na rin, puro butas na. Di ba? Pero very supportive, parahil. Hindi man nasulat, pero sa tingin ko, very supportive yung asawa ni Noah sa kanya. Ganun ba? Inutos ba yun ang Diyos? Sige, gawin natin. Amen? Napakalaking bagay ang tulong ng may parang. Alright, number two. He is the persuasive father in serving God. Ito na yun. Parang nahitrohan ko na. Genesis 6.10 Binanggit yung kanyang tatong anak, Shed, Ham, and Jacket. Imagine niyo po, kurap yung panahon ni Noah. Rampant yung kasalanan. Godlessness. Ibig sabihin, nahalos lahat talaga. Walang Diyos. May mga anak siyang tatlo sa asawa, may tatlo siyang anak na lalaki. At habang pinalalaki yung tatlo na yun, paano kaya nakumbinsin ni Noah yung kayo tatlong anak na lalaki na samahan siya sa pagtatayo ng ark? Kung hindi siya good example na tatay. Di ba? Maaaring kung hindi siya good example na tatay or masama siya mama. Eh, hey, ikaw na yan. Pa, eh, hindi ko parang kagawin ang art-art na yan. Ikaw lang yung kusa ng Diyos. Kami hindi. Huwag mo na kami damay dyan sa trip mo. Trip mo yan. Maraming mga anak, ganyan-ganyan, di ba? Mga anak, na hindi samahan ang mga magulang sa mabuting bagay na nais nito na mangyari sa bahay. Mga anak, ang pinakamagandang yaya o pag-iinggan nyo ng inyong mga magulang sa inyo ay ang manambahan. Nakasimba tayo, pero maraming mga anak ay, eh, simba na naman, lingguling ko simba. Mula mo naman tayo po. Pero si Noah, I do believe na napaka-persuasive niyong father in serving God. Siguro napaka-excited siya ng kanyang kanyang uh, ipinalita ito sa kanyang asawa at sa kanyang tatlong anak. Mahal ko, mga anak, itusan ako ng Diyos. Itusan tayo ng Diyos na gumawa ng arka kasi bukunamin niya ng mundo. Kasi makasalanan na ang lahat. Sasamahin niyo ba ako? Oo! Oh yes! Yes. Hindi, oo. Parang mo lang yun. Ang ibig sabihin, nakumbinsin niya. May tagaabot ng, uh, ng kahoy at kung ano-ano pa mang maginamit nila. Meron akong isang kilala pang tatay na very persuasive in serving God. And that is Abraham. Sa account yung aking uh, tinungayan o at uh, aking tinignan. Genesis 22, 8-10. Abraham answered. Nagtanong ka si Isaac. Ito'y binabihin nyo na sa Isaac. <laughs> Tay, sabi ni Isaac, eh, nandito na yung mga panggatong. At uh, nandito na tayo, malapit na tayo sa bundo. 
Asan po yung iaalay natin? Sumagot sa Abraham, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Sa dalawa na lang sila, naiwan yung mga kasama. When they reached the place, God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. They naayos na. Imagine nyo po yung yung ka uh, yung ka uh, iniisip ano kaya yung uh, ginagawa na Isaac wala pa rin yung i-offer pero gumagawa na si tatay ng, ng altar at may mga kahoy na then he reached out his hand ay sabi niya he found his son Isaac inubisahan niya ng itali ay kung ako yun eh tayo yung ginagawa mo bakit mo ko tinatalian di ba? Wala sa usapan mo ito eh. <laughs> Pero, grabe, grabe itong tatay na ito. Walang ganung reklamo sa Isaac. Tuloy-tuloy lang, he bound his son Isaac and laid him on the altar, on the top of the wood. Then, he reached out his hand and took the knife to slay his son. Siguro kung ako yung anak na yun, na nakuha ko sa Isaac, tayo, sandali, 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 mag-isip ka muna, tayo, mag-isip ka muna ako. Tayo, kuchibi yan, tayo. Di ba? Papapa. Pero, alam, marahil na nga sa akin ang kanyang tatay ay may utos sa Diyos. Inutosan ng Diyos. Kaya, pikit mata lang itong batang ito. Sige tayo, gawin mo na yan. Kung anong pinagagawa sa inyo ng Diyos. At alam natin, lumaki rin sa ay sa akin. Kasama ng kanyang tatay na naglilingkod sa Panginoon. Although hindi rin perfecto yung bata niya. Pero, Abraham, Isaac, and Jacob, throughout the Bible, sila yung tinatawag ng four fathers. Amen? Ibig sabihin, grabe yung influensya ni Abraham sa kanyang anak ni e, kaya na si Isaac na maglingkod sa Diyos. At ganun din sa Isaac sa kanyang anak na si Jacob na maglingkod sa Diyos. Mga tatay, kailangan natin influensyahan, i-persuade ang ating mga anak, maging ating asawa, na maglingkod sa Diyos. Kasi kung hindi natin sila madagala sa paglilingkod sa Diyos, sa ibang Diyos, Diyosan niya maglilingkod. Amen? At mga anak, kapag nakikita ko na ang iyong tatay ay naglilingkod sa Diyos, suportahan mo na. Amen? Para sa pamilya din yan. Alam ko sa doon sa campus ministry, grabe, maraming kabataan ngayon na napakalaki ng hatred, napakasama ng loob sa kanilang mga tatay. Nakarinig ako pinsan, mabuti na lang lumaya siya ang tatay na yan. Ang tatay ko na yan, walang kwenta yan, baka masasak pa yan. Kahit itong mga kabataan nito, dyan sa friends. Kaya mapanad ang isang pamilya na may tatay na naglilingkod sa Diyos. At marami niyan sa City Bible Church. Para paano man natin ang Panginoon. Napaka-importante po niya. Number three. His faith in God is consummate or almost perfect, superb, completely consummate. Yung pananampalataya sa Diyos ay superb. Halos talagang kompleto, buo, solid. Sabi sa 622 ng ating passage, Noah did everything just as God commanded him. Ginawa niya daw ang lahat. And to highlight that everything na ang ibig sabihin po, he did the specifications of the art commanded of God. Sa chapter 6, 14 to 16, dun po sa ating passage, pababasa niyo dun po kung gano'n kamitikulos ang Diyos. Specific na kahoy na gagamitin kinuha ni Noah. Sukat! Labat! Haba! Lahat yun sinunod ng 
ginawa, yung bawat detalye na sinabi ng Diyos kung anong dapat mangyari sa art, lahat ng yun, ginawa ni Mawa. And that is me. Di ba? Kasi pwede namang, Lord, eh, yung kahoy, bakit hindi na naging nandyan na sa palig eh? Pero hindi siya kumanon. Eh, hindi nga siya nagsuggest. Basta kung ano yung utos ng Diyos, gawa, etong kahoy ang gagamitin mo, ganito ang ilalagay mo para magdikit-dikit yan, ganitong supat, ganitong haba, ganitong labat, ganitong taas, yan ang gagamitin mo. And he did everything. He covered specific kinds of animals and foods that will on board with them. Hindi lang basta yung art. Abay, mahirap din yung anong klaseng mga hayop. May bituhan, may dalawahan, bumagapang, naglalakad. Abay, imagine nyo na igagagal mo yung mga hayop na yun. For example, leon. Eh, sinasabi niyo, masiguro yung mga leon sa panahon ni Noah, mababait. Sino may sabi sa iyo? <coughs> Ang leon ay leon. Sabi niyo, leon, susunod, pasok. Pasok. Di ba? Lahat yun. Doon pa lang eh. Sa art, medyo, sige, gagawin ko yun. Pero, nahahayop, iba-iba. Kung anong hayop ang nag exist ngayon, yan pong uri na yan ang nailagay most probably sa art ni Noah. Of course, maliban sa mga arista, dyan sila sa tubig eh. Yung mga hayop na nag-i-exist ngayon. Yung dinosaur, hindi mo ka siya. Pero isa pang mahirap bukod sa mga hayop, mga pagkain. Eh, hindi naman lahat ng hayop halaman ang kinakain. Tama? Kasama yun. Imagine, ilan lang kayo, walo lang kayo, tatlo na anak, may asawa ang tatlo. Asawa, ikaw. So, walo. Tapos, iba-ibang klaseng pagkain pa yun. Ang dagaling mo sa art. Matapos ang art, matapos makuha mo ni mga hayo, pati mga pagkain. Pero utos kasi ng Diyos. Yung iba ng pagkain, ako po ay tapos ng note ka, alam ng karamihan yan. Isa sa pinakamahirap na trabaho sa barko ay ang kitchen. Stop. Diyan po, tao lang pakakainin mo ha. Yung pag-iimbak ng pagkain sa barko, napakamasalan yan. Dito, hindi lang silang walo ang kakain, pati pa mga hayop. Pero inutos kasi ng Diyos. And that is faith. He did also preaching ministry. Simultaneous. Hindi ko ma-imagine pa paano niya ginagawa yun. Ang mga aral. Nagbibuild ng art. Pero ginawa niya yun. At binanggit na Peter yan sa New Testament. If he did, if he did not spare the ancient world when he brought the blood of its ungodly people but protected Noah, a preacher of righteousness and seven others. Habang binibig niyang art, nagtahay ko sa talagang mag-preach. Magsisi na kayo. Gugunawin ang mundo. Sabi niya mga tao, eh, anong gugunawin? Anong blood-blood? Ano ba yun? Hindi siya pinansin. Ito pa ho. He did everything by faith. Grabe yung kanyang faith. Noah had never seen a plan. Hindi pa siya nakakakita ng baha. Nung panahon ni Noah po, ang plan ay imposible. Sa amin, sa mga taga-malabon, maraming nasa binis. Nakakainis. Pero si Noah had never seen a plan. Noah had likely never seen rain kasi maaaring sa kanyang generation ay hindi pa umuulan talaga. Kung umuulan man, napaka pihira siguro. Noah had never seen every animal in the world. Nakakita na siya ng mga hayop pero hindi siguro lahat ng klase 
ng hayop. Pero, grabe yung weight niya, ginatar niya. No one had never seen a structure like the one that told him yung art. Ano nga ba yung art na gagawin? Pero yung pain niya ang nagtulak sa kanyang sumunod sa Diyos. No one had never seen a boat float. Kasi yung lugar niya ay hindi naman malapit sa dagat. God, but God spoke directly to Noah and he trusted in the word of God. Sa Hebrews 11.7, Kinomen si Noah. By faith, Noah being warned God of things that sin as yet, moving fear, the fair heart, to the saving of his house, by the which he could condemn the world, and became heir of the righteousness which is by faith. So, ganun katindi yung pananang palataya ni Noah. Kailangan, kailangan po natin ang mga tatay na ganito ngayon na may matinding pananampalataya, iyan ang pinagagawa ng Diyos. Sunod po tayo. Halimbawa ko sa ating church, ang spiritual father natin dito ay si Pastor Jim. Usapang simbahan naman po, usapang pamilya, CBC. May pinagagawa ang Diyos through Pastor Jim para sa atin. Sunod po tayo. Amen ba? Kung minsan, halos hindi na natin maintindihan yung vision o yung pag-move from here to another place. Saan ka ba, Pastor Jim? Pero siya, ito lang ang direction. Kung anong direction ng Lord, sunod lang po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang ihiwalayin. Mga kapatid, isang pamilya po tayo. Meron tayong tatay sa pamilya ng CBC na pinagkatiwala ng Diyos o pinagkatiwala ng Diyos. Sunod po tayo. Alright. Summary. Noah was a righteous man. Yes, he was blameless. About his people, sa panahon niya, ay nanatili siyang patuwid sa paningin ng Diyos. Pero hindi rin siya perfectong tao. Ang witness niya po ay wine. In fact, in Genesis 9, the Bible tells us of Noah's only recorded sin. Ang kasalanan na record kay Noah nung nalasing siya. At nung nalasing siya, He came drunk and passed out, out in his tent, making himself an embarrassment to his son. But he loved God with his full heart and was fully committed to obedience. Noah's life revealed qualities, patience, and persistence. In his faithfulness to God, did not depend on anyone else. His faith was singular and unshakable in an entirely faithless society. Mga kapatid, sana marami pa tayong tatay na maging katulad ni Noah. May recommendation, tatlo lang din po ang recommendation in line with our main points. Live a remarkable God in line in the midst of a corrupt, sinful generation. Tatay, at kahit sino pa man na nandito ngayon, kahit gano'ng makasalanan ang paligid mo, live your remarkable God in life. Number two, persuade your family to serve God from our day. Gawin natin ang lahat, mga tatay, na tayo yung pari ng tahanan. Padre di pamilya at bilang padre di pamilya, ay dapat ang nangunguna na maglingkod sa Diyos kasama ng ating pamilya. Amen po ba? Amen. Number three, and the last, have a consummate faith in God. Be a man of faith and obedience in your lifetime. 
Ito po yung example ni Noah. Sana, marami ba tayong maihinding ng mga tatay? Mga tatay na nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Mga tatay na tunay ng mga padre at pamilya, mga tatay na napakalaking influensya para maglingkod ang buong pamilya sa Diyos. Kaya lagi po itong sinasabi sa mga kabataan, mapalad ka ng iyong mga magulang ay kristyano at naglilingkod sa Diyos. Kasi maraming mga kabataan akong kilala. Mga magulang nila hindi kristyan. Gusto-gusto nilang mag-church. Sumama sa church. Hirap na hirap sila. Dahil hindi kristyan ang kanilang pamilya. Inipigilan sila. Pero, ang anak ko ay nagabot ng Thank you. Pero kayo, mga kapataan dito sa CBC, na may mga magulang ng Christian, mapalad po kayo. Mapalad po yung mga kapataan. Sundan natin ang kanilang mga yapak sa paglilipod sa Panginoon. Let us pray.